天庭几万年都没有飞升新人了，这些垃圾都没人收拾，可怜我这老胳膊老腿儿，太难了，太难了，我太难了，这是什么东西啊？这是，这是有新人飞升了。哎，醒醒，醒醒！啊，这这是哪儿啊？啊，老先生，您是在拍戏吗？拍戏？拍戏是什么？这是天庭，你小子渡过雷劫，飞升成仙了！成仙？成什么仙呀、啊？不对呀、啊！这分明是凡人之躯，怎么会来到天界？天界？你说这是天界？这世上真的有神仙？不行，我得回去。我妈让我照顾他。三界令，这东西居然认了你一个凡人为主。三界令。什么东西啊？据说有这东西的人就能来往天人两界，不受法则约束。不过自从天地二界分割之后，已经消失不见了。不知为何，居然出现在了你的身上。我到了你的身上也没什么用。百年之后，你变成了黄土，它自然也会随之消失。那我怎么回去啊？握紧它，元神莫想你的来处。哎哎，等等等等，怎么了？不急不急，小子，你想成仙吗？不想，我成仙了，我妈就没人照顾了。哎，小子，成仙又不是一天两天的事情，你得修炼才行。只要你答应我一个条件，我保你百年之后登临仙界，成为仙人。什么条件？呃呃，你看到这些东西了吧？天庭人手不够。这些炼器、炼丹留下来的废物无人处理，我想请你每三天来清理一次，带回人界。请我捡破烂呗。行倒是行，不过我出去了还能进来。你现在没有任何修为，每次呢只能在此一刻钟。你要愿意干，我就传你鉴别法门，日后。你就是我这临时清理司司长，我干了。好，今天起你就是我这老军工的一份子了。我给你说几条规矩。什么规矩？第一，你的活动范围仅限于此，不能乱走。此处之外都是阵法禁制，一旦触碰，你性命不保。好，我记住了。第二。如果你遇到了别的神仙到此问你干什么的，你一定要说听道君讲道，其他的一概不知道。讲道，没错，你并非仙人，没有仙人果位，一旦被天庭执法者发现，必有大祸。好，我知道了。好，这就赐你乾坤蛋，开始收拾吧。老神仙，这些瓶子是什么呀？哦，这是炼器剩下的废料。那这些纸呢？画符剩下的。那这个像粑粑一样的呢？这这可碰不得啊！怎么碰不得？哎，这摸上去软软黏黏的。闻起来也不臭，除了样子像粑粑一样。这个就是粑粑，肯定又是哮天神犬，不讲卫生了。老人家，我终于知道你们天庭为什么没有清洁工了。哎哎，小哥，多多担待。这乾坤袋，你滴血镇毒就可以收入体内，随意携带。我已传你鉴别术，老夫就先告辞了。哎呀，天庭的破烂放在人间都是宝贝呀、啊！这这，一百琉璃瓶
喝成三江五湖水，可惜是个废品，连一池子水都装不下。这神行符可日行千里，哎呀，可惜也练废了，连十里地都走不了。这好、哦、家伙，筑基丹可铸就仙机。可惜练废了，也就给普通人用。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这不是做梦，我真的去到天界了。不是做梦，我真的去到天界了。小寒，小寒，妈，小寒，慢点，你没事吧？我没事，妈。我没事，小寒啊，妈，咱是普通人家，遇事儿忍一忍就过去了。你要是出点啥事儿，妈就是死也不能安心呐。妈，你放心吧，我以后再也不冲动了，再也不会让人欺负咱了。哎，哎，妈，你先休息着啊，我把破烂收拾一下卖了去啊。乾坤蛋。这些瓷器、玉器，多少都能换点钱。可是这玩意儿该怎么办啊？仙人筑基用的失败品，我尝一点，应该没问题吧？拼一把。妈，妈，我没事。我的力量好像增加了，果然有效。这东西是神药啊！不知道跟我妈吃了，能不能治好她的病？行，这药力太霸道了，以我妈的体质，根本抵不住这么霸道的药力。还是先把这些东西全都卖了，换了钱财，把我妈身体养起来再说吧。妈，你在家休息，我去摆摊了啊。变神药，长生健体，包治百病。穷人分文不收，富人十万一颗了。绝世神药，强身健体，消除百病。穷人分文不收，富人十万一颗。骗子，我去，这小子比我还能忽悠。随便看看啊。绝世神药啊，强身健体，包治百病啊！都来看看，随便看看啊！老子，你说你这药啊，能强身健体，保治百病？哎，没错，我亲自试过的药。好，你能不能告诉我，你这药是什么成分？是哪些药材炼制的？这个独家秘方，不便透露，不便透露。好，就算你是独家秘方，那你应该会看病吧？有医师资格证吗？中医讲究望闻问切，来，你看看我这身体怎么样？我我我不懂医术，小伙子有没有听过“良医治病，用医害命”？话可以乱说，药不能乱吃
，年纪轻轻的，干点什么不好，非要干这骗人的勾当。真要有人吃了你的药，出了什么问题，你担得起责任吗你？你我真吃过，我没骗人。你好自为之吧。哎，人心不古啊。这老爷子说的对呀、啊，这不懂医术没人信呀、啊。看来只能三天之后再去跟老神仙学一下医道之术。小子，你弄的这个东西做何用啊？老神仙，这个呀叫破烂分类。我看天庭的各种废弃物品全都乱堆在一起，一些丹药还有毒，那些鸡鸭吃了之后直接就死翘翘，所以啊。我想进行分类，嗯，有点意思。嗯，怎么分？王神仙，您看啊，这总共有四种颜色。这个蓝色的呀，是炼器的，不管是法宝法器，不管是炼坏的，还是边角料，都可以往里放。您再看这个灰色的，这个灰色的是炼阵的，不管是阵法、阵旗、玉符、符咒、物品，都可以往里放。这个绿色的呀。是炼丹的，一些废弃丹药都可以往里放。嗯，哎，最后这个红色的放的是有害物品，需要特殊处理的，比如一些毒丹、诡异的符文。这样分类之后，方便小子在人间整理。嗯，不错，不错，好想法啊！我当奏明天地，此法当在我天庭行之。小子，此事记你一功，日后。天地必有恩赏，老神仙平日打坐炼丹，还需掐算时间。我这有一个凡间的小玩意儿，你看啊，转一圈就是十二个时辰，还能定时提醒。嗯，献给老神仙，表表心意。小子，有心了。小子，看你如此努力勤奋，有什么需求？可以向本仙提一个，小子，看你如此努力勤奋，有什么需求，可以向本仙提一个。老老神仙，家母重病多年，四肢经脉萎缩，想向老神仙学习一些医道之术。嗯，念你一片孝心，传你一篇。轩辕百草，真心。上古之人，习之道者，法于阴阳，合于术数，饮食有节，起居有常，不忘坐牢，故能行与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。乃妈，您有救了。一点灵光破天门，轩辕之源获此身。天书、天权、遥控，去！天图、淡中、气海，去！昆仑、太息、涌泉，去！五角宫外，去！开刃通二脉，通天地之桥。竹坛，我的身子十年都没有这么轻松过了。竹坛，我的身子十年都没有这么轻松过了。妈，你动一下试试。傻孩子，妈都瘫痪十年了，怎么动啊？妈，我呀，遇到了神仙。传授给了我医术，让您经脉再续，恢复如初。您试试，你这傻孩子，哪有什么神仙？哎，哎，我的手，我的手，我的手能动了。哎、妈，妈，你下来试试，走两步。神、啊、了，太神了，十年了，我又能站起来了。妈，好日子还在后头，有了这医术。以后咱挣的钱花都花不完。方涵，跪下。妈，跪下
：“小汉，你的本事越来越大，妈将来也管不了你。但是，坐在轮椅上的病痛，妈体验了十年。你有这么高的医术，更要有医德。挣钱不全是你的人生，你要做到的是治病救人。”妈，您放心吧。凭我自己救不了几个人，以后咱们开药铺、开医院，就专门救治那些看不起病的人。哎，哎，儿子，今天妈给你做饭。小赵坤、赵清雅，我不与你们一般见识，希望你们也识相的，别再来惹我。清晨正是修炼的好时候，不可懈怠。来，闭目静心，呼吸。绝世神药，强身健体，包治百病。穷人分文不取，富人十万一颗喽。这谁在这里大喊大叫？我去赶走他。哎，修行就是修心，不为外物所动。你的心乱了，收住。排除杂念，想象自己如同婴儿，温圆如鸡。瞧一瞧，看一看啊！绝世神药，强身健体，包治百病。穷人分文不取，富人十万一颗。哎，爷爷，你看看。你修行不到家，才会被外物所动。再来。哦，绝世神药，穷人分文不取，富人。十万一颗，哎，爷、哎、爷，老夫也修行不到家，只要被那小兔崽子气死了，又突然骗人，走，瞧一瞧，看一看啊，小子，上次我教育你一顿，不知悔改，又出来干这骗人的勾当，今天我非教训你一顿不可。哎呀，老爷子别呀，哎呀，我真不是骗子，穷人我分文不取。你这意思专骗有钱人呗？啊，对。啊，不对不对，不是骗，小子，我数三个数，把你的摊收了，否则你比老夫砸了你的葡萄。我数三个数，把你的摊收了，否则你比老夫砸了你的葡萄。老爷子，你听我狡辩，不是不是，你听我解释，我不是骗子，我也不骗有钱人。我只是用有钱的钱去帮助更多需要钱治病救命的穷人。你说的需要钱治病的是你自己吧？不还是骗吗？一，哎呀，不是我，是真的需要钱治病的人。狡辩，巧言令色，一看你这人说话就不老实。我怎么？二、啊，哎呀，你冤枉死我了！我真的是好人呐、啊。骗子都敢说自己是好人，那我还成圣人呢。三。你有病，老爷子你，你你有病，敢不敢让我把把脉？哼，上次让你给我看，你不看，现在骗术升级了，是真是假，一试便知。小子，你可真是不知天高地厚，不见黄河不死心呐！让你诊脉也可以，但是你若说不出一二三来，这江上我让你待不下去。真经不怕火炼，老爷子，请。不对呀、啊，别，不会就是不会，你就别装了。老爷子脉象较之常人更为有力，完全不像是耳顺之年该有的脉象，反像是。无惑之年啊，不简单啊！现在的骗子都开始学文化了，三十而立，四十不惑，五十知天命，六十耳顺，七十而从心，连孔子的为政都知道。老爷子是习武之人吧？想必已入暗境之，所以脉象晦涩，看似强健，实则强而不实，恐有暗疾在身。胡说八道！你知道我爷爷什么身份吗？身边的保健医生就有八位，其中不乏国医圣手。我不管他什么身份
，我只知道他有病，得治。爷爷，他就是个骗子，我们走。哎，老爷子看似身体康泰，实则每日犹如巨齿压身。如若不是有这身功夫在，怕早就一命归西喽。老爷子看似身体康泰，实则每日如有巨石压身。如若不是有这身功夫在，恐怕早就一命归西了。放肆！你敢咒我爷爷？收！我说的可都是实话，恐怕老爷子也心知肚明。这分明是当年练功时留下的暗伤。继续说下去，武道分为四个境界：明、暗、化、三。明境练皮。暗境炼金，化境炼骨，丹境已是陆地神仙之境。我说的没错吧？不错，老爷子当年肯定是仗着自己年轻体壮，强迫暗境留下暗伤，化境从此无望不说。如今更是年老体衰，血气干枯，这暗伤怕是压制不住。你放，小子，你究竟是谁？竟敢在背后调查我！我就是我，捡破烂的普通人。普通人怎么能看出我身体的暗伤？爷爷，你真的？哎，年轻时候练功过急。哎，天！敢问先生贵姓，如何称呼？方寒。请樊先生为我爷爷治病，落雪月叩头赔罪。请樊先生为我爷爷治病，落雪院叩头赔罪。哎呦哎呦，哎呀，担不起担不起，我一个骗子可担不起如此大礼啊！你，请方先生如实相告，我爷爷的暗伤到底能不能治？能治，也不能治。什么意思？想要钱是吗？你说个数。哎呀，不是钱的事。不是钱的事，你在那摆摊干嘛？想要多少自己写。九千九百九十九亿，你这一本写不下。你你什么你？我只是想告诉你，有钱并不能为所欲为。你或许很有钱，但不要认为所有人都把钱看得都比命重要。我我什么我？我是一个医者，我妈告诉过我，医者手中有，救人是我的操守。赚钱不是，照你的话，所有人都只看钱的话，那没钱的怎么办？没钱就不治病了吗？没钱的人就得等死吗？我不是，不是什么？你们不是普通老百姓，岂会真正在乎普通老百姓的死活？不是什么？你们不是普通老百姓，岂会真正在乎普通老百姓的死活？不是我没有，我没有不在乎普通人的死活。方先生，对不起，对不起，我孙女也是关心则乱。我敲家一向一人治家，造福一方。你可以打听打听，我江生乔氏何曾欺负过普通人呐、啊？江生乔氏，听说过，听说过。落雪，给方先生道歉，道歉。方先生，对不起。我不该以小人之心夺君子之腹。嗯，看在你爷爷的份上，原谅你了。好，方先生，你说怎么样才能给我爷爷治病？只要您说出来，我都答应。刚教育过你，又犯高高在上的毛病。我娶你，你也答应吗？你。行，只要您能治好，我就答应。算了，你脾气太臭，我不喜欢。我不是不治，只是时机未到，我还缺几味药材，所以能治，但现在治。那敢问方先生，要等到什么时候才能治？那敢问方先生，到底要等到什么时候才能治？三天，三天之后，我亲自登门为乔老治病。你不会是觉得自己治不好，想拖时间逃跑吧？落雪。不得对方先生无礼，乔大人，人与人之间能不能有点信任？我是去找药材，我跑什么跑
，我们强家什么药材没有？你说，我来找。百年猪果，你们有吗？没有。两百年以上的人参，你们有吗？百年以上的两根行吗？你有一个一百二十斤的。我给你换成两个六十斤的，行吗？那当然不行。药效差之毫厘，谬以千里，所以一点差错也不能出。你说的猪果我都没有听说过，我跟你一起去找吧。我的大小姐，每个人都有自己的秘密，我去的地方也只有我自己能进去。哎，就别耽误方先生了。方先生，三日之后。我在敲价恭候大驾光临。我记住你了，三天之后你要敢不来，我要你好看。仙界清理司临时司长方寒听风，传先帝口谕，由清理司临时司长方寒建言，修炼资源分类，回收再利用系统，推广天庭。使我天庭清洁，极大改善，修炼资源，大大节省，致命其正式成为清理司正职。日后当恪尽职守，尽职尽责。谢先帝陛下，恭喜方寒道友正式成为我仙界天官。多谢老神仙举荐之恩，他日必用全相报。方道友，客气客气。日后道友可成我老君或者老官，皆可。哎，不敢不敢，老神仙折煞小子了。呃，敢问老神仙，我这清理司司长是什么品级啊？这，哎，这个嘛，哎呀，小子只是个普通人，但讲无妨。这仙界仙官分为一十八品，道友位列第十八品。呃，其实呢，就。就是个扫地的，嗨，小子修行低微，能入籍，已然知足。哎，老神仙，那人间灵气稀薄，修炼艰难，可否有灵药能助我修行啊？嗯、方道友，这有一方稀壤，些许灵药种子。种下之后，一日生根，两日开花，三日成熟。哎，多谢老神仙，这是是是,是，多谢了老神仙。什么？那小子巴结上了乔氏，三日之后还要给乔老治病？没错，这乔老爷子是糊涂了，还是被那小子给灌了迷魂汤啊？一个捡垃圾的能治病，萧少，我觉得吧，这个方寒他一向不做没把握的事情，王大清他是不是真的有什么本事啊？你有什么发现？没什么发现呀、啊，他每天就是吃饭睡觉捡破烂，陪他妈妈去遛弯，别的没什么呀。哎，青雅，我看你这男朋友是想钱想疯了。骗人敢骗到乔老头上，怕是凶多吉少了。这都是他自己找死。本以为能让他安稳的捡一辈子破烂，没想到他不甘寂寞。哎呀，这可能都是他的命吧。哎，乔家势大，那个老家伙更是深不可测。要不然我萧家早就一统江山。要是真有病就好了。萧少也是医道传人，不如去见识见识。这一来呀、啊，可以揭穿那个骗子，教好乔家；二来嘛，可以探探乔家的底细，看看这个乔老爷子是否外强中干。哦，清雅，你可真是女中诸葛，我得清雅如鱼得水啊！小少，送拜帖，三日之后，乔家看戏。哟，真是人生无处不相逢啊！方涵，你今天不去捡破烂儿，怎么到这儿来了？我和两位没有什么深仇大，之前的事情我也不想计较。你们走吧。方涵，你怎么总是一副圣人的样子呢？你真的有那么高尚吗？
还是披着一个伪善的面具，实际上只是一个骗子呢？赵清雅，我和你在一起的时候，我们不说相亲相爱，也算是互相尊重了。怎么现在从你三十六度五的嘴里说出这么冷冰冰的话来？方涵，你不用在这儿牙尖嘴利的，别人不了解你，我还不了解你吗？我来这儿是救你命的，听我一句劝，别再骗人了。从哪儿来的回哪儿去吧。这么说，你们知道我来是干嘛？治病。一个捡破烂的都敢说自己能治病，那拍死只苍蝇都能说自己是打猎的了。方涵，朋友一场，我劝你别找死，别想着攀龙附凤。你的命呀，就是捡垃圾，你得学会认命啊。吵什么吵？洛雪，你们家来了个骗子，我帮你赶走他。方先生果然守信，里边请。洛雪，他就是捡破烂的骗子，你们别被他骗了呀。洛雪也是你叫的，请叫我乔小姐。乔小姐，他真是骗子，他是清雅之前的男友，在一起三年，清雅最清楚了，清雅是不是？对呀、啊，乔小姐。这个方涵他真的就是个捡破烂的，您不要被他蒙蔽了。方先生，不想解释解释？没听说过士别三日当刮目相看吗？我和他都分开三年了，别说刮目了，都得用放大镜看。你别再狡辩了，方涵，乔小姐是不会被你蒙蔽的。她真是你的前女友啊，你的眼光也不怎么样了。谁的青春里？会遇见几个人渣呢？乔小姐，你不相信我？等下真出了事情，你是追悔莫及啊！方先生是我爷爷请来治病的贵客，你们若是有意见，可以自行离去。哎，你，方先生，里面请。行，看我怎么进去拆穿你！方先生，萧少爷，我们乔家是世家，听说我身体有恙，非要亲自来看看，并非不信任先生。乔老，医者无戒，众人多智嘛。况且，我也想和医道世家的传人学习交流一下。小子，一会儿有你哭的时候，诊脉吧。我已经诊治过了，请乔少诊脉吧。乔老，我先为您诊脉。听其声，中气十足；观其色，面色红润；触其脉，见闻有力。这丫头起码还能活三十年。哎，我萧家想要一统江省商界，难了。萧少，如何？啊，乔老，身体康健，并无病症，莫不是被这小子给骗了？乔老纵横江省几十年，我能骗得了乔老？你觉得乔老是傻子？啊，乔老，我再细诊一遍。嗯嗯，我再看一下舌苔，真的看不出什么问题啊。看他也不像不学无术之辈，但想看出乔老的病，差远了。乔老，我敢肯定，您真的是身体康泰。小、嗯、少，还是退下吧。有没有病？我自己的身体还不清楚。嗯，请方先生再为我诊疗一番。和以前一样，没有什么变化。现在有治疗之策，还需乔老确认。请先生直言。此症是隐而不发，看似无恙，一旦发作，就如同江河水崩一般，不可收拾。所以要先引出病灶，泄其锐气。封住病源，除掉病根，养生续远，但其过程会痛苦异常，还需乔老决定。医治不疑，我请方先生来就是信任先生，但治无方。那好，洛雪，往后退。一根银针透天门，袋中系好。一，老爷子，忍着点。我就说这小子没安好吧，他就是想害死乔老。我这是第一步，引动当年乔老暗伤
若乔老这都承受不住，那只能封进去，跟往常一样。是，方先生只管放手是之。无论老夫是生是死，绝不责怪方先生半分。机会来了，这老东西找死，那就别怪我吞并乔家。轩辕九真游走全身，去！莫、啊啊、先生，我爷爷怎么样？乔老当年暗伤伤了经脉，导致经脉堵塞，我必须引动暗伤，打通经脉进行修复。痛苦难当，不过没有幸运体位，经脉俱通，收、啊。爷爷，爷爷感觉怎么样？虽然感觉浑身虚弱，但是之前好像身背一块巨石，现在巨石进去，轻松了不少。方先生，我爷爷身体什么时候才能恢复？乔老身体还差最后一。养，我开个方子，用猪果，两百年以上人参入药，养伤一个月。乔老的身体不但能恢复如初，还能更进一步，进入需要化解。说得好，两百。这些东西有价无市，上哪找去？乔老爷子的身子，怕是养不好了吧？我有。康寒，你别开玩笑了，你都穷到住地下室了，还在这装呢？身居权位，品相极佳，不可能，不可能！这么珍贵的东西，你怎么会有？全虚全伪，品相极佳，不可能，不可能！这么珍贵的东西，你怎么会有？可能是因为我人品好。罗雪，准备一千万，作为方先生的诊费，给方先生送到家。是爷爷，这个病赔一千万。方涵。没想到你也有翻身的一天，我真是想不明白了。你明明这么有能力，为什么不早点露出来呢？不然我也不会。不会什么？你后悔了？现在后悔也来得及。销售，销售，销售。方先生医术高超，何必再去摆摊受风吹日晒之苦？不如做我乔家的供奉如何？习惯了，习惯了。嗯，母亲有命，有此医术，当开医馆，造福一方。哼，方先生医者仁心，不知师承何人呢、啊？哈哈哈，可能是跟是神仙传授的。啊啊，乔老，求您一件事儿，那一千万能否拿出九百万成立基金，帮助那些没有钱治病的人？方先生，你不是还在住地下室吗？怎么我穷惯了？而且大德暴富，无守财之能，是祸非福。以后啊，我每赚一份钱，我只取其中一份，九份当回馈大众。好，洛雪，先生出九百万，我乔氏再出九百万，共同成立救治基金。乔、哎、少，你听我解释啊，乔少。萧少，你听我解释啊！你有什么好解释的？你的前男友正是春风得意马蹄疾，你还不赶紧去巴结？萧少，你说什么呢？人家对你可是一心一意啊！哼！萧少，我刚才那不是后悔，是恨。方涵这个人心机也太深沉了，藏的也太深了。我跟他认识了这么多年，都不知道他的底细。不错，太奇怪了。明明是一个普通人，却莫名其妙有了一身逆天的医术。除非，除非他得到了什么不得了的机缘。对，我要调查清楚，把他的机缘全部为我所用。小赵，那乔老爷子的身体恢复还有一个月，这期间咱们萧家的机会不就来了？没错，等他恢复了，我萧家怕是再无机会。我们必须尽快出手。吞并乔家，萧少。等吞并了乔家之后，我要那乔若雪给我当仆人，看看他还怎么高高在上
，保证让你满意。到时候，江省就是我的萧家。方先生不知道是否成家呀？啊，之前穷的叮当响，仅有的一个女朋友心疼我，不想给我增加压力，这不是跟着肖少坤跑了？方涵，你这张嘴就会作怪。<笑>方先生品性高洁，定有良胚。我有一个孙女儿，温柔善良，模样还过得去。爷爷，你说什么呢？哎，嗯嗯，善良我信，温柔我倒没看出来。我，方涵，你再说一遍，我哪儿不温柔，哪儿不温柔，眼瞎、啊。哎，哎呀，对对对对对，我眼瞎，大小姐哪儿都好，只不过我眼惯了，不想得到你。方涵，你去死！哈哈哈哈哈！年轻人的事儿我看不懂。方先生，我先去休息，你们慢慢聊，慢慢聊啊！爷爷，啊爷爷啊,啊！小道消息，你属狗的胆识要谁？咬死你！让你当供奉你不干，让你娶我你不干，你想干嘛？干脆来我乔氏集团当保洁吧，工资三千，不少钱归你。收不烂，可以啊。收破烂，可以啊！我，你真想当保洁啊？我就三大爱好：收破烂、捡破烂，还有将来治病救人。这个工作我拿手，什么时候上班？行，只要你开心，明天就能来。明天？明天不行，我还有破烂没卖完呢。那就等你卖完了破烂再来，可以吧？有件事儿，我得提前问清楚。你说的月薪三千是税前还是税后？税后，交社保吧。我们是正规企业，我交。养老呢？交。还有假期呢？假期吗？有没有股权啊？升职空间怎么样？会定期考勤吗？用不用天天打卡啊？员工福利好吗？一天工作几个小时？九九六我都不干啊。哇！乔若雪，你压力太大，欲绝于心。现在跑出来，是不是好多了？滚！哎，你可答应了，三天之后给我滚过来上班。你们今天的任务就是给我去找茬。铁拳饭桶，连个收破烂的都搞不定，我让你们干什么？小少。那小子拳脚功夫突然变得很厉害，我们都没看清呢，就被他打飞了。哎呀，小少，这看来这件事情不怪他们，又想不到这方涵居然成长这么快。滚，都给我滚出去！哎呀，小少，消消气啊，为了一个方涵不值当，乔家才是咱们的目标。不错，会两招拳脚功夫有什么了不起的？有萧家供奉的鼓舞也不少。甚至还有天元派的仙师，早晚收拾了。方涵这边失利了，我们得想办法尽快拿下乔洛雪。反正这乔老爷子也不管事儿，掌控了乔洛雪，就等于掌控了整个乔家。没错，我要做两手准备。我母亲与乔老太君交好，一边让他联系老太君进行联姻，我们这边直接拿下乔洛雪，把生米做成熟饭。他乔洛雪再也翻不出我的手掌心儿。可是这乔洛雪精明能干，想拿下他，恐怕没那么容易啊。他乔家一直想打通海外，可是只有天都白家有这样的实力，我借用白家的名号送他百亿海外订单，不怕他不上钩。再说了，就算失败了，咱们还有乔老太君这招后期呢。小少算无一策，高明啊！乔洛雪，这次看你怎么逃！方涵，谢谢你救了我。你可以提一个要求，我都能答应。又是什么条件都答应？这可是第二次。没错，所以你要把握好机会。
，想想真正需要的是什么。我要你。方涵，你太直接了，你没礼貌。什么直接？我话还没说完呢，还礼貌？我是要你啊，帮我把基金运转起来。我是要你啊，把那一个亿以最快的速度帮助到有需要的人身上。哦，你不会是以为我要趁人之危挟恩图报吧？你你好，我帮你。那可是一个亿，你不心疼？哎，钱这东西谁都爱，生不带来，死不带去。君子爱财，取之有道。这种不义之财，必须用到有道之处。才是不忘本心，方涵，我承认我真的是小看你了。行，我帮你。这么痛快？不会是因为爱上我了吧？滚！你去死！哎，哎哎哎这里有个宅子，别拒绝，不是给你的，是给阿姨的。她这么大年纪，别住地下室了。都给我精神去！一会儿天元门的马先生可就到了，快快快快快！天不生我马，天保先到万古，无常逆。沽名借势，大驾光临。嗯，先生，里面请。先说说吧，你费这么大功夫把我请来，想对付谁？我去取他狗命，先生远道而来，先歇息片刻，只是一个小角色，再让他蹦跶一会儿。走，喝茶，喝茶。你这个年轻人说话，我就很喜欢。放心，你的事包在我身上。走吧。还愣着干什么呀？先生这么大年纪了，还不穿着点？哎，不用。我虽然看着七十多岁啊，但我的修为已经返璞归真了。哎呦，你看看，先生不愧是仙法高深啊。看您的样子，不过四十岁啊！哎，不过那小子拳脚挺厉害的，您可千万不能大意啊！拳脚那是最低的，等我上去，我给你露一手。先生，您上座。大龙，你给先生叙述一下那小子的情况。哎，先生，乔氏有个乔老爷子，据说功力已经到了化境。不知道您是否有把握呀？化境的确是凡夫高手的极限，不过我们仙法高深，非凡夫所能比。哎呀，那就烦请仙师跟我去趟乔家，支持我与乔氏联姻，这江省可就是我们的天下了。老糊涂了，居然想把落雪嫁给一个捡破烂的，我不同意！哎呀，英雄不问出身，他一身的能耐治好了我的病，相反我还害怕落雪配不上他呢。会这病的多了，他会管理公司吗？他能让我们乔家做大吗？门不当户不对，落雪也不会幸福。钱财权势，这些对于他这种奇人来说都是过眼云烟，相反。落雪嫁给他，可能会有意想不到的造化。不行，就是不行。萧夫人已经给我说过了，我已经答应和萧氏联姻了，这才是强强联手。而且萧少就要上门来提亲了。哎呀，你怎么能擅作主张？我已经让落雪带方涵来了，今天就把婚事定了。哼，刚好萧氏我也约好了，也是今天上门提亲，并且啊。还带来了天元掌门作为媒人。什么？萧家天元掌门？哎呀，你这是引狼入室，惹祸了！大祸！掐住我！我才出去两个月，你就我老糊涂成这样。有萧家和天元派的支持，我们乔家才能真正的希望发达。你，哎呀，你会后悔的。爷爷，我带方涵回来了。爷爷，我带方涵回来了。回来就回来吧，还带个外人回来干什么？难道还想让我跪迎吗？老太君，您什么时候回来的？我要是再不回来呀、啊，乔家都被你们折腾完了，什么人都往家里带。
，老太君，这是方寒来给爷爷治病的。治病就治病，治好了我们乔家感激不尽，要钱要物皆随所愿。但是，千万别有不该有的想法。老太君，什么叫不该有的想法？皮肤汗树，堂弟当车，哎，他们想吃定了肉，都是不该有的想法。老太君，是我喜欢方寒。不是方寒非要娶我，您是说我是癞蛤蟆吗？你知羞不知羞啊？你一个女孩子，我把你培养成这样，你竟竟然嫁一个捡破烂的！捡破烂怎么了？不偷不抢不骗，我靠自己的双手吃饭，不丢人。我所挣的钱，十取一，老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼，无愧天地。若许，我还真娶定了。我呸！白日做梦你！啊呸！白日做梦你！够了，爷爷。方寒说的对，以他的本事积攒一万身家，不过是弹指间的事儿。以他的医术，若肯出手治病，无数权贵都要蜂拥而至。哼，我走的时候你好好的，把你治成这个病歪歪的样子也叫能耐？我看也不怎么样啊。老太君说的对，这个捡破烂的也没多。哎呀，小少、天爷、马掌门，你们来了。<笑>老太君，我今天可是来求亲的，不仅带来了海外通道，而且带来了马老做媒。他若出手，定能将乔老爷子的身体恢复如初。这个马田宝看起来也是修行之人，幸亏我上次得到老神仙传授仙界真正性吧，不然怕是真会有麻烦。萧少真有好本事，我们家落雪和你才是天造地设的一对儿。<笑>方寒，你最引以为傲的医术，在我这儿已经不算什么了。我看你还有什么本事？小子，听说你拳脚很快，力度无双啊！啊，来，打我！小子，听说你拳脚很快，力度无双啊！打我！你谁呀、啊？有病吧？一出来就让我打，我还第一次听到有这种要求嘞！疯子，这位可是绝技闪电五连环，天元当代掌门人马仙师。哼，年轻人不知天高地厚啊！今天我来教你怎么做人，来打我啊！我看都不用看，他根本打不进来啊！行，今天我就满足你这个要求。马先生，马先生，哎呀，哎呀，先生，哎，我答应了，没有闪啊！马先生，马先生，马先生，我还以为多强呢，没想到这么不经打，我只用了三分力。放开！马先生只是一时大意，被你钻了空子。你打了马老，得罪了天爷们，马老醒过来不会放过你的。我等着，天爷们高手如云，一手遮天，我不跟你们陪葬。小少，我跟你们一起走，你们就在这儿等着马先生的惩罚吧。方寒，你给我等着！什么天元派，也不怎么样嘛。方寒，不可大意，天元派是隐藏世间的门派，普通人根本不知道。据说修炼有成者能活两百岁，所以高手如云。那这个马仙师是什么层次的？这个我看不出来，不过他是当代掌门，据说已经达到莫测之境。那也不怎么样嘛，一拳就被方寒打晕了。哎，那是他错过了方寒的实力，大意了，没有闪，不然方寒才修炼了几年呢？马仙师修炼了几十年。哎，江城又叫起风了。老爷子不用为我担心，我的修行又有所精进。给我一个房间，我要施展秘术，看看这马先师怎么行。好，方汉，我活了一把年纪，生死早已看淡。不过，落雪，我就交付给你了。爷爷，老爷子放心，有我在，大小姐不会受到一点伤害。千里眼神不二，去。我倒要看看你这个所谓的先师。有多少能耐
。哎，醒了醒了。哎，马先生，你怎么样了？怎么样了？哎呀，终日玩鹰，最终被鹰啄了眼。马先生，这究竟是怎么回事啊？那小子怎么直接破了您的护体罡气啊？我大意了，呃、没有闪啊。没想到那小子不但速度够快，而且力大无穷啊，无比奸诈的偷袭我这个七十多岁的老掌门。偷袭？不是你让他打的吗？你们普通人的眼根本看不明白，我就是想要以和为贵，和他点到为止，切磋切磋。他一个左勾拳过来，我伸手去打，其实我已经把他拦住了啊。进一步，我就可以摘掉他一双眼睛。我以为他当时就应该认输啊，跪地求饶。可您拦到了，怎么还能打到呢？你们不懂，那小子十分的狡猾，而且他不只是普通的拳脚功夫，恐怕已经到了化境境界。而且他的拳里面带有迷药，把我迷得浑身一软，才没有防住。这小子果然一些狡诈，居然偷偷修炼到了化境境界。铁石啊，那怎么办呢？你还能制服他吗？我要用我的绝技，闪电五连环，彻底解决他。马先生，您要施展闪电五连环的绝技啊？我只是听说过，我还从来没见过呢。那小子可不简单，怕是还有什么阴招啊？您的绝技能行吗？在绝对的实力面前，一切都是虚妄啊！我现在就给你们展示一下我的绝技，哎，挺好，挺好。果然有两下子，幸好我修行了仙术，不然真要出大事儿。这是一连环，这是二连环，这是三连环，这是四连环。这是五连环，<笑>马先生，凭您的绝技，定能把那小子打得万劫不复。没错，打回乔家，废掉家主位置，我来执掌乔家，与萧少联姻。<笑>我不但要那小子一无所有，我还要他身败名裂。青雅，这回可轮到你出手了。以你的魅力和你们之间的那段感情，不怕他？不上钩，萧少，你放心，方涵的弱点呀，我了如指掌。这次我肯定能将他掌握在手心里。我与人为善，没想到总有人想要害我，这是逼我出手啊！萧少坤、赵清雅，我就陪你们好好玩哦。方涵，赵清雅，你来干什么？没事，我就是想来看看你。看我？你没生病吧？你不是在和萧少谈恋爱吗？不怕他生气？方涵，你知道吗？我特别怀念我们从前在一起的时光。你对我特别好，真的。哪哪都好，哪怕是我从前离开你，也只是想刺激你一下，让你有上进心。如果不是我提前看到了真相，我还真信了。我看你葫芦里究竟卖的什么药<咳>？上进心我有啊，我不是每天在起早贪黑的工作吗？只是我这工作你看不上。方涵，我知道。现在我终于知道是我错了。其实拥有多少财富并不重要，重要的是要有一个真正懂你、爱你、疼你的人。哎，问世间情为何物？演，继续演。要不是提前知道剧本，我还真上你的当了。哎，过去的都过去了，现在说这些还有什么意义呢？别说这些没用的，到底出了什么事？说。没事，真的就是想再看你最后一眼。我爱你，永别了。<笑>永别？哎，别做傻事啊！永别？哎。
别做傻事啊！追呀、啊、追呀、啊，小伙子！追追呀、啊、追呀、啊，小伙子！演的这么卖力，我得配合一下呀。哎呀，想开点，别做傻事儿啊！洛雪，现在到萧氏酒店，我带你看一出好戏。萧少坤，你搞什么鬼？我不会再上你的当了。不要着急拒绝嘛，来了你就知道了。不来，你可是会后悔的。你不想知道方涵究竟是个什么样的人吗？我主啊，方涵。不不是他说的那样，你们听我解释。别解释了，解释就是掩饰，我们都懂。乔小,小姐，这次你看清方涵是什么货色了？看清了，方涵，我没想到你居然是这种人。对，无耻，欺骗乔小姐的感情。不过，我喜欢的。方涵继续呀、啊，我不介意再多个姐妹。什么？什么，乔小姐，你是不是糊涂啊？他都这么背叛你了，你还原谅他？当然得原谅啊！他让我看你和萧少给我演了这么一出好戏，过瘾呢、啊。什么演戏？这是事实啊！你亲眼看到的，还相信他？你糊涂了。行了，别装了。你们那一举一动，我早就知道。知道这是什么吗？什么意思？行，方涵，算你掏过一劫。我们等着瞧。我们走，回去告诉马天宝，识相的赶紧滚出江上，否则下次就没这么走运了。方涵，你以为就你聪明吗？你们已经中了我的调虎离山之计。马先生和老太君已经赶往乔家了，等你们回去，乔家就易主了。方涵，老太君和马先师怕是会对我爷爷不利。放心，他们连门都进不去。我已经留下了禁制服，现在回去，并解决他们